அனைவருக்கும் மகாராஜாவினுடைய அன்பு வணக்கங்கள் மனதில் எழக்கூடிய நுட்பமான உணர்வுகளை அச்சு அசலாய் அப்படியே எழுதக்கூடிய எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான எழுத்தாளர் தி ஜானகிராமன் அவர்களினுடைய பாயாசம் என்கிற கதையை உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்வதில் நான் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கதை இப்படி தொடங்குது சாமிநாது அந்த அரச மரத்தடி முன்னாடி வந்து நிற்கிறாரு அந்த அரச மரத்தடியில் இருக்கக்கூடிய பிள்ளையார் முன்னாடி நின்றுகிட்டு தன்னுடைய கை விரல்களை மடக்கி அப்படியே முகத்தில் கொட்டிக்கிறாரு அதுக்கப்புறமா தன்னுடைய காதுகளை பிடிச்சி உடம்ப மேலும் கீழும் அசைச்சு லேசாக தோப்பு கரணம் மாதிரி போடுறாரு இப்போது ஒரு குரல் கேட்குது சாமிநாது உனக்கு தான் உடம்பு நல்லா இருக்கு நல்லா உக்காந்து தோப்பு கரணம் போட வேண்டியது தானே உன்னுடைய உடம்பு என்ன சுப்பராயன் மாதிரி முடியாத உடம்பா என்ன உடம்புல பிளட் ப்ரெஷரோ சுகரோ அல்லது மற்ற ஏதும் பிரச்சனை இருக்கா என்ன நல்ல உடம்பு தானே நல்லா உக்காந்து தோப்பு கரணம் போட வேண்டியது தானே அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது அது வேற யாரும் இல்லை தானே தனக்குத்தானே சாமிநாது பேசிக்கிறாரு அப்படி பேசிக்கிட்டே தொடர்ந்து இன்னும் யோசிக்கிறாரு சாமிநாதுக்கு எழுவத்தேழு வயசு ஆகுது ஆனால் சுப்பராயனுக்கு அறுபத்தாறு வயசுன்னு ஆகுது ஆனால் எழுபத்தேழு வயசான நம்ம பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அவனை விட பார்க்குறதுக்கு இளமையாக இருக்கும் ஆனால் அவனை பார்த்தா எழுபத்தேழு வயசு மாதிரி ஏதோ வயசானவன் மாறி இருக்கான் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிறாரு அந்த சுப்பராயன் வேற யாரும் இல்லை சாமிநாதுவினுடைய அண்ணம் பையன் சுப்பராயனுக்கு சித்தப்பா தான் சாமிநாது இப்போ இன்னும் தொடர்ந்து சாமிநாது யோசிக்கிறாரு ஆமாம் ஊரில் இல்லாத உலகத்தில் இல்லாத கல்யாணம் பண்ணுறானாமா சொந்த மந்தத்தை எல்லாத்தையும் கூட்டி வச்சு ஊரையே அல்லோல கல்லோலப்படுத்தி பெரிய அலப்பறையோடு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு தொடர்ந்து யோசிக்கிறாரு அப்படி கல்யாணம் பண்ணி வச்சு என்ன பண்ணுவார் பொண்ணை அனுப்பி வச்சுட்டு இங்கே உட்காந்துக்கிட்டு கோதுமை கந்தி கஞ்சியை குடிச்சுக்கிட்டு மருந்துகளை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருப்பார் இருந்தாலும் நம்மளை மாதிரி வனப்பாக இப்படி வலுவான உடம்பு இருக்கா அவனுக்கு இருபது லட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் சொத்து சேர்த்துட்டா ஆயிரமா என்ன நம்மளை மாதிரி உடம்ப அவனால் இப்படி வச்சுக்க முடியுதா அப்படின்னு ஒரு மாதிரியான பொறாமையில் கோபத்தில் கால்புணர்ச்சியில் சில விஷயங்களை யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கார் அதுக்கப்புறமா திரும்ப இப்போ காவிரி யாத்திரை நோக்கி நடந்து போகிறாரு அங்கே குளிச்சுட்டு வர்றதுக்காக அப்படி போகிறப்ப நிறைய நிகழ்ச்சிகளை பார்க்குறாரு நிறைய பேர் ஏற்கனவே அங்கேருந்து குளிச்சுட்டு ஈரம் சொட்ட சொட்ட வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சிலர் இப்போ தான் குளிக்க போயிட்டு இருக்காங்க சிலர் ஏற்கனவே தண்ணியை குடத்தில் எடுத்துக்கிட்டு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இப்போ காலி குடமாக காவிரி யாத்திரை நோக்கி போயிட்டு இருக்காங்க ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்த நல்ல கீரை தண்டு மாதிரி இப்போ தான் குளிச்சுட்டு காவிரி யாத்தை விட்டு வெளியே அம்மனத்தோடு வந்துக்கிட்டு இருக்கா இப்படி நிகழ்ச்சிகள் போயிட்டுருக்கு சாமிநாது இப்போ ஆற்றை நோக்கி நடந்து போயிட்டுருக்காரு அப்போ எதிரில் ஏற்கனவே குளிச்சுட்டு ரெண்டு பேர் வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஐயா வணக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இவன் யாரா காது பக்கத்தில் வந்து இப்படி கற்றுக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு திரும்பி பார்க்குறாரு சாமிநாதன் பார்த்தா ரெண்டு பேர் நிற்கிறாங்க அதில் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர்கிட்ட சொல்கிறாரு ஐயா தான் சாமிநாது வீட்லேயே பெரியவர் சுப்ராயன் இருக்கார் இல்லையா அவருடைய சித்தப்பா இவர் முன்னாடி தான் எல்லா நல்ல காரியங்களும் வீட்டில் நடக்கும் அப்படின்னு சொன்ன உடனே சாமிநாது வணக்கம் சொல்லிட்டு ரெண்டு பேரும் பரஸ்பரமாக பேசிக்கிறாங்க ஆனால் சாமிநாது மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிறாரு ஆமாம் ஆமாம் நம்மளை வச்சு தான் எல்லாம் என்னமோ பண்ணுற மாதிரி சும்மா பேருக்கு நம்மளை நிப்பாட்டிட்டு அவங்க அவங்க விஷ்டத்துக்கு பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு மாதிரியாக மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிறாரு இப்போது சாமிநாது ஆற்ற நோக்கி மற்ற ரெண்டு பேர் கல்யாணம் நடக்கக்கூடிய இடத்த நோக்கியும் நடந்து போகிறாங்க அவனுக்கு எத்தனை சொந்த பந்தங்கள் இப்படியே போச்சுன்னா காவிரி ஆற்றுக்குள்ளே காலை வைக்கிறதுக்குள்ளே இன்னும் எத்தனை பேரை பார்க்க வேண்டியது இருக்குமோ அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டே காவிரி ஆற்றை நோக்கி நடக்கிறாரு அங்கே காவிரி ஆற்றுக்குள்ளே அப்போ தான் குளிக்கிறதுக்கு கால் வைக்கிறாரு நாதஸ்வர சத்தமும் மேலே சத்தமும் அங்கேருந்து ரொம்ப தூரத்துலேருந்து கேட்டுக்கிட்டே இருக்குது நேரத்தை பார்க்குறாரு மணி இப்போ தான் எட்டாகுது பத்தரைக்கு மேலே தான் முகூர்த்தம் அதுக்குள்ளேயுமே தட்ட ஆரம்பிக்கணுமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிட்டு ஆமாமா அவனும் என்ன தான் பண்ணுவான் அவனுக்கும் பொழுது போக வேண்டாமா அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிறாரு யோசிச்சுட்டு தொடர்ந்து யோசிக்கிறாரு சுப்ராயனும் இப்படி தான் பொழுதே போகாமல் ஏழு பெண் குழந்தைகளையும் நாலு பசங்களையும் மொத்தமாக பதினோரு பிள்ளைகளை பெற்று வாழ்ந்தவன் அப்படின்னு யோசிச்சுக்கிறாரு இன்னும் யோசிச்சுக்கிட்டு அதில் பதினோரு பேத்தில் இப்போ கடைசியாக இருக்கக்கூடிய பொண்ணுக்கு தான் இப்போ நடக்கக்கூடிய கல்யாணம் அந்த கல்யாணத்துக்கு தான் ஏற்கனவே கல்யாணம் ஆனவங்களுடைய சம்பந்தக்காரங்க சொந்த பந்தங்க எல்லாத்தையும் கூட்டி வச்சுக்கிட்டு இப்படி ஒரே அளப்பறையாக கல்யாணத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கான் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ஆற்றுக்குள்ளே இறங்குறாரு இறங்கிட்டு தன்னுடைய இடப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய பாலத்தை பார்க்குறாரு அந்த பாலத்தில் யாரோ ஒருத்தர் நடந்து போயிட்டு இருக்காங்க அவரை பார்த்துட்டு ஒருவேளை அது சுப்ராயனாக இருக்கக்கூடுமோ அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுக்கிட்டு இல்லை இல்லை
வேறெங்கேயோ வர இருந்த பாலத்தை இல்லை இங்கே தான் கட்டணும்னு சொல்லி அழுத்தத்தை கொடுத்து இந்த பாலம் இங்கு கட்டப்பட்டது ஒருவேளை இந்த பாலத்தை கட்டலைன்னா இங்கே இருக்கிற ஊர் மக்கள் தன்னுடைய பொருட்களை கொண்டு போகிறதுக்கு நாற்பது மைல் வண்டி வச்சு சுற்றி போக வேண்டியது இருந்திருக்கும் இந்த பாலம் வந்தது ஊருக்கு பெரிய நல்லதாக போச்சு அது மட்டுமா அங்கே கருப்பு புகையை கக்கிக்கிட்டு இருக்க ஒரு கரும்பாலை அது மாதிரி ஊருக்குள்ளே நாலஞ்சு கரும்பாலைகள் வர்றதுக்கு அவன் தான் காரணம் அதோ இருக்கே பள்ளிக்கூடம் அது வர்றதுக்கு அவன் தான் காரணம் அப்படின்னு சாமிநாத தன்னுடைய மனசுக்குள்ளேயே நினச்சிக்கிட்டு இன்னொரு பக்கம் போதும் போதும் அவன் பெருமை அப்படின்னு இன்னொரு மனசும் சொல்லுது இப்போது வெளியிருந்து இன்னொரு சத்தம் கேட்குது அந்த சத்தம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஏன் கிடந்து வேகிறேல் அவன் யார் வேற யாராவா உங்களுடைய அண்ணன் பையன் தானே நல்லா இருந்தால் நல்லா இருந்துட்டு போகட்டுமே அவன் படிக்கிற காலத்தில் கஷ்டப்படுற காலத்தில் நீங்கள் நாலு காசு கொடுத்து உதவிட்டீங்களா என்ன உங்களை விடுங்க உங்கள் அண்ணனே என்ன பண்ணார் அவன் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தான் அவன் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தவன் பாதியிலேயே போது நீ படித்ததுன்னு கூப்பிட்டு வந்து ஊரில் வேலை பார்க்க வச்சார் அதுக்கப்புறம் அவனாக எங்கேயோ தேடி அலைஞ்சு கணக்கில் தான் போய் திரும்ப அவங்களுக்குள்ளேயும் பிரச்சனை வந்துருச்சு முதலாளிக்கும் அந்த வேலை செய்கிற இடத்துலையும் சுப்பராயனுக்கும் அதுக்கப்புறமா தனியாக வந்து கடைய ஆரம்பித்தான் அவன் கைராசியோ முகராசியோ அவனோட கடின உழைப்போ தெரியல அவன் நிறைய சொத்து சேர்ந்து நல்லா கடகடன் வளர்ந்துட்டான் இப்போ அவனுக்கு இருபது லட்சத்துக்கு மேலே சொத்து இருக்குது அப்படி வளர்ந்து நமக்கும் அவன் உதவி பண்ணான் அவனை போய் இப்படி கரிச்சு கொட்டிக்கிட்டு இருக்கீங்களே அப்படின்னு ஒரு சத்தம் கேட்குது அந்த சத்தம் யாருன்னா வேற யாரும் இல்லை சாமிநாதுவினுடைய வா மனைவி வாளாம்பாள் அவங்க தான் இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க நேரில் சொல்லலை இந்த சத்தம் எல்லாமே காற்றுல வந்துகிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படின்னா வாளாம்பாள் இறந்து ஏற்கனவே ஏழு எட்டு வருஷத்துக்கு மேலே ஆச்சு இதெல்லாம் தன்னுடைய மனைவி சொல்கிறதா சாமிநாதுன்னு நினச்சிக்கிறாரு சரி சரி போதும் போதும் அவன் பெருமை அப்படின்னு சொல்லியும் கிறாரு இப்படி ஏற்கனவே சுப்பராயன் கஷ்டப்பட்டு சம்பாரித்த சொத்தில் பாதியை சாமிநாதுக்கு பிரித்து கொடுக்குறான் கொடுக்குறப்ப சாமிநாதுக்கு அதுலேயும் கோவம் என்ன கோவம் தெரியுமா தனக்கு கொடுக்கக்கூடிய பங்கு ஊரை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் ஆற்று படுகையை விட்டு ரொம்ப தள்ளி இருக்கணும் இவருக்கு கோவம் அப்போ கூட வாழம்பாள் சொன்னால் என்னமோ நீங்கள் கொடுத்து வச்ச மாதிரி உங்கள் பாட்டம் போட்ட சொத்து மாதிரி ரொம்ப சலிச்சுக்கிறீங்க அது பாவம் நம்ம சித்தப்பா நல்லா இருக்கட்டும் நினச்சி அவனாக பார்த்து கொடுக்குறது தானமாக வந்த பா மாட்டை பள்ள பிடிச்சி பார்க்கலாமா சரிதான் கொடுக்குறாங்கிறத வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னொன்னே இவர் சொல்கிறாரு சாமிநாது பெரிய நாயஸ்தி மாதிரி பேச வந்துட்டான் அந்த பக்கம் போடி அப்படின்னு சொன்ன உடனே அதுக்கு வாழாம்பால் கோபிச்சுக்கிட்டு மூணு நாள் பேசாமல் கூட இருந்தாங்க இதெல்லாம் பழைய கதை இப்போ அவங்கவுங்க சொத்து கிடச்சிருச்சு அவங்கவுங்க பாட்டுக்கு அவங்கவுங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ எழுத்தாளர் சாமிநாதுவினுடைய குடும்பத்தை பற்றி சொல்கிறாரு சாமிநாதுவுக்கு மொத்தம் ஆறு குழந்தைங்க சுப்பராயனுக்கு மொத்தம் பதினோரு குழந்தைங்க ஏழு பொண்ணுங்க நாலு பசங்க சாமிநாதுக்கு மொத்தமே ஆறு குழந்தைங்க தான் அதில் ரெண்டு பொண்ணுங்க முத ரெண்டு பொண்ணுங்க அடுத்து பையன் இந்த மூணு பேரும் ஏற்கனவே இறந்து போயிட்டாங்க வாழம்பாலும் இறந்து போயிட்டா மிச்சம் மூணு பசங்க மட்டும்தான் இருக்காங்க அதில் மூணு குழந்தைகள் இருக்கக்கூடியதில் நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய பொண்ணு வந்து ஏற்கனவே கல்யாணமாகி இப்போது அவருடைய கணவன் இழந்து போ இறந்து போனதுனால இப்போ விதவையாக வந்து வீட்டில் இருக்கா இது ஒரு பொண்ணு திரும்ப இன்னொரு பையன் டெல்லியில் எங்கேயோ படம் வரைகிற வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான் அவன் இந்த கல்யாணத்துக்கே வரலை அவன் அங்கே இருக்கான் திரும்ப கடைசியாக இருக்கக்கூடிய பையன் சுப்பராயன்ட்டையே எடுபுடி வேலை பார்த்துக்கிட்டு அவர் கூடையே அப்படியே இருந்துக்கிட்டு இருக்கான் இப்போ கூட பெரியவங்களாம் நீங்கள் தான் சபை முன்னாடி நிற்கணும் வேமா போய் குளிச்சுட்டு வாங்க அப்படின்னு என்னைய அவன் தான் அனுப்பி வச்சான் அதனால தான் நான் காவிரி கரைக்கு குளிக்கிறதுக்கு வந்தேன் அப்படின்னு சாமிநாது தனக்கு தானே நினச்சிக்கிறாரு இது தான் சாமிநாதுவினுடைய குடும்பத்தை பற்றி இப்போது ஆற்றுல இறங்கி குளிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு அப்படி குளிக்கிறப்ப அவருடைய பழைய நாட்களை பற்றி யோசிக்கிறாரு இப்படி சாமிநாதவும் வாழம்பாலும் குளிக்க வர்றப்ப ரெண்டு பேரும் முன்னா குளிக்க வந்தாலும் வேறு வேறு இடத்துல குளிப்பாங்க ஏன்னா பெண்கள் குளிக்கிற பகுதி ஆண்கள் குளிக்கிற பகுதின்னு வேறு வேறு இடத்துல குளிப்பாங்க அப்படி குளிக்கிறப்போ சாமிநாது தன்னுடைய மனைவியே வேற ஏதோ பொண்ணை பார்க்குற மாதிரி அப்பப்போ ஆசையோடு பார்த்துக்குவார் வாழம்பால் திரும்ப பார்த்தா இவர் ஒரு மாதிரியான கூச்சத்தில் சங்கடத்தில் அப்படியே திரும்பிக்குவார் அப்படின்னு இவருடைய பழைய ஞாபகங்களும் இவருக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ ஒரு வழியாக குளிச்சு முடிச்சுட்டாரு குளிச்சுட்டு வெளியும் வர்றாரு வெளியே வந்து அவருடைய தெருவுக்குள்ள அப்படியே நுழைகிறாரு அங்கே சுப்பராயின் வீடும் சாமிநாதுவினுடைய வீடும் பக்கத்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது ரெண்டும் ஒரே மாதிரியான பெரிய வீடு அந்த தெருவுக்குள்ளே நுழையும் போது அந்த தெருவை ஏற்கனவே ஒரு மாதிரியான விழா கோலமும் கொண்டாட்டமும் நிறைஞ்சு போயிருக்கு ஒரு பக்கம் கூட்டம் கூட்டமாக உட்காந்து பேசிகிட்டு
அப்படி சாமி கும்பிட்றதுக்கு உட்கார்றாரு அப்போது தன்னுடைய மகள் சாமிநாதவியினுடைய மகள் வர்றா வந்து அப்பா அப்பா இன்றைக்கி தான் பண்ணணுமா இதை போங்க அங்கே கல்யாண வேலை அவ்வளவு கிடக்கு எல்லாரும் உங்களை எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க பெரியவங்களாம் நீங்கள் போங்க அப்படின்னொன்னே போய்க்கிறேன் அப்படின்னு தன்னுடைய மகளை பார்க்குறாரு சாமிநாது அது நான்காவது குழந்தை இல்லையா அந்த மகள் ஏற்கனவே கல்யாணமாகி விதவையாக இருக்கக்கூடியவள் அவர்களுடைய சமூக வழக்கப்படி தலைமுடியெல்லாம் மலிக்கப்பட்டு முள்ளு முள்ளாக இருக்கக்கூடிய முடியல முப்பது வயசு இருக்கக்கூடும் ஆனால் பார்க்குறதுக்கு இருபது வயசு மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்னுடைய மகள் இப்படி கணவனை இழந்து இப்படி விதவையாக இருக்காலே நினைக்க நினைக்க உடம்பெல்லாம் சூடேறுது சாமிநாதுக்கு அப்படியே உட்காந்து சாமி கும்பிட்ற மாதிரி அப்படியே உட்காந்துட்ருக்காரு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகிட்டே இருக்கு சாமி கும்பிட்டு முடிச்சுட்டாலும் செவத்துல இருக்கக்கூடிய படங்களை அப்படியே வேடிக்கை பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே உட்காந்துருக்காரு இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஆகுது பொண்ணு சொல்ற அப்பா நேரம் ஆயிடுச்சு உங்களை தான் எல்லாரும் தேடிட்டு இருக்காங்க போங்க போங்க அப்படின்னா இதா போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்க போனேன்னு சுப்ராயன் கேட்கிறான் சித்தப்பா எங்க போயிருந்தேன் உங்களை தான் நான் தேடிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு மூச்சரைக்க அவன் சொன்னான் சரிதான் அப்படின்ட்டு கல்யாண நிகழ்ச்சி நடக்கக்கூடிய இடத்திற்கு சாமிநாது வந்து நின்னாச்சு இப்போ அங்க கல்யாண திருக்கோலம் பூண்டு அவங்க ரெண்டு பேரும் கல்யாணம் நடக்க போகுது கல்யாணம் நடந்து ஊஞ்சலில் ஆடக்கூடிய அந்த வைபவத்தை பார்த்தா பார்வதியும் சிவனையும் அல்லது லக்ஷ்மி நாராயணனை பார்க்குற மாதிரி அவ்வளவு பெரிய கொடுப்பனை அது அவ்வளவு பெரிய நன்மையை பயக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சி அது அதை எல்லோரும் பார்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக சின்ன குழந்தையிலேருந்து வயசானவங்க வரைக்கும் எல்லோரும் நின்று அந்த கல்யாண வைபவத்தை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் ஏற்கனவே கணவனை இழந்த விதவைகள் கூட இது பார்த்தா நமக்கு நிறைய புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு ஊரே திரண்டு போய் நின்று அந்த வைபவத்தை கல்யாண நிகழ்ச்சியை அப்படி நின்று பார்த்துட்டு இருக்கு இவருக்கு ஏற்கனவே உடம்பு சூடும் ஒரு மாதிரியான புழுக்கமும் ஒரு மாதிரியான எழு எரிச்சலும் சொல்ல முடியாதா அப்படியே உடம்பு முழுவதும் நெளிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு இப்ப என்ன பண்றாரு சாமிநாது சரி ஒரு மாதிரி காத்து வாங்கலாம் அப்படின்னு கொல்ல பக்கமா வந்து நிற்கிறாரு கொல்ல பக்கமா வர்றாரு அந்த பக்கமா தான் சமையல் கல்யாணத்துக்கான சமையல் நடந்துகிட்டு இருக்கு சமையல்லாம் பெரிய கூட்டம் இல்லையா பெரிய ஜனக்கூட்டம் இல்லையா அத்தனை பேருக்கும் வகை வகையான சாப்பாடுகள் அது இதுன்னு எல்லாமே ஏற்கனவே தயார் செய்யப்பட்டு அங்கங்கே இறக்கி வச்சிருக்கு பார்த்தா அந்த கூட்டத்தில் யாருமே இல்லை ஒரே ஒரு வேலை செய்கிற பையன் மட்டும் கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி உக்காந்து வெள்ளிரிக்காய்களை நறுக்கிக்கிட்டு இருக்கான் அவன் அழுக்கு பணியனும் பூணூலும் மணிஞ்சு அப்படியே அந்த வெள்ளிரிக்காயை வெட்டிக்கிட்டே அப்படியே உட்காந்துருக்கான் இவர் வந்ததை கவனித்தான் சரி இருந்தாலும் அப்போ அப்படியே சும்மா ஏதோ பார்க்குறதுக்காக வந்திருக்காரு வீட்டில் பெரியவர் அப்படின்னு நினச்சா அவன் பாட்டுக்கு அவன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான் இவர் சுற்றி சுற்றி பார்க்குறாரு அங்கே ஒரு பெரிய பாயாசம் அண்டா இருக்குது ஒரு பெரிய தவளையில் பாயாசம் இருக்குது அந்த பாயாசம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐநூறுலேருந்து அறநூறு பேர் குடிக்கக்கூடிய அவர் நின்னா அவருடைய இடுப்புக்கு மேலே நெஞ்சு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய அண்டா அப்படி திராட்சையும் முந்திரியும் அப்படி மிதந்துக்கிட்டு பார்க்கறதுக்கு இப்பயே எடுத்து குடிக்கணும்னு ஆசைப்பட வைக்கக்கூடிய அவ்வளவு பாயாசம் அங்கே இருக்குது அதை பார்க்குறாரு இது எப்படி அடுப்புலேருந்து இறக்கியிருப்பாங்க இது எப்படி இறக்கியிருப்பாங்கன்னா அந்த அண்டாமினுடைய காதுகள் இருக்கு இல்லையா அந்த காதுகளில் பெரிய குச்சியை சொருகி பள்ளக்கை தூக்குற மாதிரி தூக்கி தான் இதை இறக்கியிருக்க முடியும் அவ்வளவு எடையோடு இருக்கும் அப்படின்னு சாமிநாதை யோசிச்சுக்கிறாரு யோசிச்சுட்டு இன்னொன்னும் சொல்கிறாரு அப்படி கஷ்டப்பட்டு தூக்கின இந்த அண்டாவை என்னால் ஒரே ஆளாக இதை அப்படியே கவுத்து விட்டுற முடியும் அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுக்கிட்டு இது என்ன பெரிய விஷயம் ஃபூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பக்கமா பிடிச்சி முக்கிய அந்த அண்டாவை ஒரு சாயா சாய்ச்சி ஏற்கனவே இருந்த காழ்ப்புணர்ச்சியும் ஏற்கனவே இருந்த பொறாமை எல்லாமே சேர்ந்து அந்த அண்டாவை அப்படியே ஒரு கவுரா கவுத்து விட்டுறாரு இப்போ பாயாசம் மாறா அப்படியே சாக்கடையில ஓடிக்கிட்டு இருக்கு இது அங்கே தூரத்துலேருந்து அந்த வெள்ளரி பிஞ்சு கழு கட் கட் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த வெட்டிக்கிட்டு இருந்த அந்த பையன் பார்த்துட்டான் வேமா தன்னுடைய கையில் அருவாமனையை எடுத்துக்கிட்டு அங்கேருந்து வர்றான் தாத்தா தாத்தா என்னாச்சு அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிட்டே வர்றான் அப்படின்னு சொன்னோன்னா இவருக்கு கை காலெலாம் நடுங்க ஆரம்பிச்சுரு நடுங்க ஆரம்பிச்சிருச்சு ஐயோ ஒரு வேலை உண்மை விஷயம் அவனுக்கு தெரிஞ்சிருச்சோ இப்போ இந்த சூழ்நிலையை எப்படி சமாளிக்கிறது அப்படின்னு சாமிநாதி யோசிக்கிறாரு யோசிச்சுக்கிட்டு இப்படி சொல்கிறாரு படவாக்கலா எங்கே போனால் பெரிய சமையல் பண்ணுறீங்களாம் சமையல் இத்தனை பேர் இருக்கீங்க அந்த பாயாசம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இறக்கி வச்ச பாயாசத்தை மூடி வைக்கணும்னு ஒருத்தனுக்கும் அறிவில்லை நான் மட்டும் பார்க்கலனா இப்போ என்ன ஆயிருக்கும் அந்த பாயாசத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய எலி விழுந்து நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது அப்படின்னு அவர் ஒரு தடாலடியாக ஒரு பெரிய பொய்யை அங்கே கட்டவிழ்க்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் ஒரு வேலைக்காரி வர்றா என்னையாச்சு பெரியையா என்னாச்சு
அவள் அமைதியாக அவங்க அப்பாட்ட கேட்குறா ஏன்பா இவ்வளவு பெரிய அண்டாவை நீங்களாக எப்படி கவித்தல் அப்படின்னு கேட்டோன்ன தன்னுடைய மகளை அப்படியே குருகுருன்னு பார்க்குறாரு தன்னுடைய மகளும் முள்ளாக தன்னுடைய கண்களை மாற்றிக்கிட்டு சாமிநாதுவை பார்க்குறா ஆனால் சாமிநாதனால் அந்த பார்வையை எதிர்கொள்ள முடியலை என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியலை அந்த இடத்துலேருந்து எப்படியாவது தப்பிக்கணும் இல்லையா இந்த சமயக்காரன் எங்கே அவன் தான் இதெல்லாம் கவனிக்காமல் இப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டுருக்கான் அப்படின்னு கூடத்தை பார்த்து நடந்து போகிறாரு கூடத்தை பார்த்து நடந்து போயிட்டுருக்காரு அங்கே நாலஞ்சு பேர் கூட்டிட்டாங்க குசு குசுன்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனால் எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா எலி விழுந்ததுனால தான் அவர் கவுத்துட்டாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ கூடத்தை நோக்கி அவர் நடந்து போயிட்டுருக்காரு ஏற்கனவே அந்த ஊஞ்சல் ஆடக்கூடிய வைபவம் இருக்கு இல்லையா அதுக்காக ஆனந்த பைரவி ராகத்தில் பெப்பப்ப பெப்பப்பன்னு ஊதிக்கிட்டு இருக்காங்க நாதஸ்வரத்தை அந்த நாதஸ்வரம் ஊதக்கூடியது வாழாம்பாலே ஏங்க இப்படி பண்ணேல் ஏங்க ஏங்க இப்படி பண்ணிங்க அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதோட இந்த கதை முடியுது என்னுடைய அன்பானவர்களே இதில் நிறைய விடயங்கள் நமக்கு இருக்குது ஒரு உறவு அந்த உறவுக்கு நம் வாழ்க்கை முழுவதும் நல்லதையே பண்ணாலும் திரும்ப அதுக்கு பதிலுக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா காழ்ப்புணர்ச்சியையும் வெறுப்பையுமே பதிலாக கொடுக்குறாங்க மனிதர்கள் இப்படியும் யோசிக்கக்கூடியும் இப்படி யோசிக்கக்கூடிய மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத ஒரு மாதிரியாக ஒரு கதவை போட்டிக்கிட்டு இந்த அறைக்குள்ள என்ன தப்பு பண்ணாலும் யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு ஒரு தப்பு ஒருத்தன் பண்ணானா அந்த தப்பு எழுத்தாளர் தி ஜானகிராமன் அவர்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சிடும் போல இருக்கு அப்படி மனிதர்களினுடைய உணர்வை காழ்ப்புணர்ச்சிய வெறுப்பை அல்லது மனசில் ஏற்படக்கூடிய வருத்தங்களை சொல்ல முடியாத சொல்லக்கூடாத வார்த்தைகளை அப்படியே நூல் பிடிச்ச மாதிரி நுட்பமாக எழுதக்கூடிய ஐயா தி ஜானகிராமனுடைய கதைகளை சொல்வதற்கு வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி இப்படிப்பட்ட அருமையான கதையை கொடுத்த எழுத்தாளர் தி ஜானகிராமன் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்